American Pitbull Terrier L'American Pitbull Terrier est une race de chiens de compagnie et de famille. Élevée à l'origine pour « appâter » les taureaux, la race a évolué pour devenir des chiens de ferme polyvalents, puis a emménagé dans la maison pour devenir des « chiens nounous » parce qu'il était si doux avec les enfants. Même s'il s'agit de chiens de race pure, vous pouvez les trouver sous la garde de refuge ou de groupe de secours. Pensez à adopter. Ne magasinez pas si vous voulez ramener un chien à la maison. Leur ténacité, leur esprit de jeu et leur courage en font des compétiteurs populaires dans les sports de traction de poids, des agilités et d'obéissance. Bien sûr, vous pouvez également les trouver vivants en tant que compagnons, inondant leurs humains d'amour et d'affection. Il est important de se rappeler que les chiens de toute race peuvent souffrir de problèmes de santé tout au long de leur vie. Une bonne assurance pour animaux de compagnie peut vous aider à vous préparer à donner à votre chien les soins dont il a besoin à tout âge. Voir ci-dessous pour une liste complète des traits de race de chien et des faits sur les American Pitbull Terrier. En savoir plus sur cette race. L'American Pitbull Terrier est l'une des races dites intimidatrices souvent qualifiées de Pitbull. En fait, Pitbull n'est pas une race, mais un terme utilisé pour décrire l'American Pitbull Terrier, le Bull Terrier, l'American Staffordshire Terrier et le Staffordshire Bull Terrier. Certaines personnes disent que l'American Pitbull Terrier est le même que l'American Staffordshire Terrier. D'autres, tout aussi énergiquement, disent qu'il s'agit de races entièrement différentes. Mais tous les experts peuvent convenir que la confusion a commencé avec une décision de la KC au début des années 1930 de lui donner un nouveau nom, American Staffordshire Terrier, pour le séparer de son passé de combat au stand. L'American Pitbull Terrier n'a pas été reconnu par la KC, tandis que l'American Staffordshire Terrier, qui est légèrement plus petit, l'a été. Les races de taureaux sont souvent mal comprises. Les qualités qui font de ces chiens des joueurs tenaces dans les jeux d'obéissance et d'agilité attirent également des personnes très peu scrupuleuses à la recherche de concurrents solides pour leur ring de combat canin. Le triste résultat est que les races de taureaux, en particulier la PBT, ont acquis la réputation ces dernières années d'être dangereuses. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Mais la désinformation généralisée et la peur causée par les actions d'une minorité de chiens gardés par des personnes criminellement négligentes ont provoqué une législation contre la race dans un certain nombre de villes et de pays à travers le monde. En tant que propriétaire d'un American Pitbull Terrier, vous devez être conscient que vous pouvez être accueilli avec colère et hostilité par des personnes mal informées sur votre merveilleux chien. Ce n'est pas une race pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ne sont pas disposés à investir du temps dans la formation et la socialisation et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas fournir de conseils fermes et cohérents. Lorsqu'il est élevé avec une formation et une socialisation appropriée, l'American Pitbull Terrier est un excellent compagnon pour les enfants. Il est affectueux et doux avec les gens et fait souvent un mauvais chien de garde à cause de son empressement à saluer la personne à la porte. Les American Pitbull Terrier sont dévoués et fidèles à leur famille et sauront, si nécessaire, les défendre jusqu'à la mort. Ces chiens sont extrêmement intelligents et apprennent facilement les commandes et les astuces. Ils ont la joie de vivre et aiment être impliqués dans tout ce qui se passe autour d'eux. Ils conservent un comportement de chiot jusqu'à l'âge adulte, et cette vitalité en fait une joie de vivre. Une fois que vous aurez rencontré et appris à connaître cette race, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans elle. Point fort les American Pitbull Terrier ne sont pas un bon choix pour les personnes qui peuvent leur accorder peu ou pas d'attention. Ils doivent être formés et socialisés lorsqu'ils sont jeunes pour surmonter les tendances de la race à l'entêtement et à l'autorité, qui, combinées à sa force, peuvent le rendre difficile à gérer s'il n'a pas appris que vous êtes en charge. Votre American Pitbull Terrier doit être tenu en laisse en public pour éviter toute agression envers les autres chiens. Ce n'est pas une bonne idée de laisser ces chiens courir librement dans les parcs à chiens. Bien qu'ils ne commencent pas un combat, ils ne reculeront jamais et ils se battent jusqu'au bout. Les pitbulls américains qui ne sont pas correctement socialisés en tant que chiots peuvent devenir agressifs envers les autres chiens. La législation spécifique à la race inclut presque toujours cette race. Soyez conscient des règles en vigueur dans votre région ainsi que dans les régions voisines si vous voyagez avec votre chien. 
Les American Pitbull terriers ont un grand besoin de mâcher et des mâchoires puissantes font un travail rapide avec des jouets bon marché ou fragiles. Donnez-lui uniquement des jouets résistants et durables qui ne peuvent pas être mâchés et avalés. Les American Pitbull terriers conviennent mieux aux propriétaires qui peuvent offrir une formation ferme et équitable et une discipline douce et constante. Histoire Les races de taureaux et de terriers ont été créées au début du 19e siècle en Angleterre pour les sports de spectateurs populaires que sont l'appâtage des taureaux et des ours. Lorsque ces sports ont été jugés inhumains et sont devenus illégaux en 1835, les combats de chiens ont pris leur place et ont donc été le trait de l'agressivité des chiens dans la lignée génétique. Mais une autre partie de la constitution génétique de cette race est une réticence à mordre les humains. Les maîtres chiens atteignant les rings de combat de chiens voulaient pouvoir séparer les chiens sans se blesser eux-mêmes. Très vite, la race a développé une réputation de chien fort et protecteur, mais également connu pour être doux et familial. Lorsque ces « bulldogs » ont accompagné les immigrants en Amérique, ils ont commencé de nouvelles carrières en tant que chiens de ferme polyvalents. Leur tâche comprenait la chasse au gibier sauvage, la protection de la propriété contre les animaux intrus et la compagnie. Conformément à l'état d'esprit, plus c'est gros, mieux c'est de leur nouveau pays, les colons ont développé un chien plus grand qu'ils ne l'étaient en Angleterre. En 1898, Lucas C., l'équivalent britannique de la KC, nomma ses bulldogs l'American Pit Bull Terrier. La KC a décidé de reconnaître la race au début des années 1930, mais sous un nouveau nom. Dans l'intention de le séparer de son passé de combattant au stand, la KC l'a nommé l'American Staffordshire Terrier. Depuis lors, l'American Staffordshire Terrier a été élevé pour la conformation à KC ou les expositions canines, tandis que l'American Pitbull Terrier ne l'a pas été. Il en résulte de très légères différences de carrure et de personnalité. Taille Hauteur de 18 à 19 pouces pour les mâles, 17 à 18 pouces pour les femelles. Le poids varie de 30 à 85 livres. Personnalité Ces chiens aiment les gens et n'ont aucune idée que leur taille est quelque peu dissuasive pour être un chien de compagnie. Confiants et parfaitement conscients de leur environnement, ils sont des chiens de garde en ce sens qu'ils peuvent vous alerter de la présence d'étrangers, mais c'est principalement parce qu'ils sont impatients de saluer leur « invité ». Alors que leur amour des gens fait d'eux des échecs en tant que chiens de garde, leur courage est inégalé et ils défendront leur famille de leur vie. Comme tous les chiens, les American Pitbull Terriers ont besoin d'une socialisation précoce, exposition à de nombreuses personnes, images, sons et expériences différentes, lorsqu'ils sont jeunes. La socialisation aide à faire en sorte que votre chiot grandisse pour devenir un chien bien équilibré. Santé Les American Pitbull Terriers sont généralement en bonne santé, mais comme toutes les races, ils sont sujets à certains problèmes de santé. Tous les American Pitbull Terriers ne contracteront pas l'une ou l'autre de ces maladies, mais il est important d'en être conscient si vous envisagez cette race. Dysplasie de la hanche, HD, cette condition est une malformation de la rotule de l'articulation de la hanche. Cela peut être extrêmement douloureux selon la gravité de la maladie. Les chiens qui vont être accouplés devraient subir des radiographies de leur hanche à l'âge de 2 ans pour s'assurer qu'ils n'ont pas cette condition. Allergies, les allergies sont assez courantes chez APBT AM Staff. Les allergies cutanées sont généralement causées par des allergènes environnementaux tels que les puces, l'herbe, le pollen et la poussière. Elles peuvent également être liées à l'alimentation, mais cela est moins courant. Les allergènes alimentaires courants comprennent le bœuf, le riz, le blé et le maïs. Les allergies peuvent causer des démangeaisons intenses et de l'inconfort, ce qui signifie que les chiens vont parfois creuser et mâcher jusqu'à ce qu'ils saignent. Ceci est risqué car des infections secondaires peuvent se développer dans les tissus endommagés. Pour traiter les allergies, la cause doit être identifiée et retirée de l'environnement du chien si possible. Un vétérinaire peut vous aider et vous indiquer quels symptômes d'allergie peuvent être contrôlés avec des médicaments. Hypothyroïdie, il s'agit d'un dysfonctionnement de la glande thyroïde qui entraîne une prise de poids, un pelage médiocre, des problèmes de reproduction et d'autres problèmes. Il survient généralement chez les chiens d'âge moyen et peut être contrôlé avec des médicaments quotidiens qui doivent continuer tout au long de la vie du chien. Maladie cardiaque, les maladies cardiaques affectent ces chiens sous plusieurs formes, la sténose aortique étant la plus courante. La sténose aortique est une malformation cardiaque congénitale, ce qui signifie que c'est quelque chose avec lequel le chien est né. C'est un rétrécissement anormal de la connexion entre le ventricule gauche et l'aorte. Certains chiens n'ont aucun signe ou seulement des signes mineurs, tandis que d'autres peuvent avoir peu d'énergie ou même mourir subitement. Si votre vétérinaire entend un souffle cardiaque, une radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme peuvent confirmer le diagnostic. Quelle que soit la santé de votre chien lorsque vous le ramenez pour la première fois à la maison, vous devez vous préparer à tous les problèmes qui pourraient survenir tout au long de sa vie. 
Un régime d'assurance pour animaux de compagnie peut vous aider à rester prêt pour tous les besoins vétérinaires de votre chien. Se soucier. Attendez-vous à passer environ une heure par jour à marcher, à jouer avec ou à faire de l exercice avec ce chien. Bien qu'il aime les gens, les American Pitbull terriers sont forts pour leur taille et peuvent être têtus s'ils sont laissés à eux-mêmes. Commencez total entraînement à l'obéissance et continuez le tout au long de la vie du chien. La formation est la base d'une relation solide avec votre American Pitbull terrier. Les American Pitbull terriers ne doivent pas rester longtemps à l'extérieur car ils supportent mal le froid. Même quel que soit le climat, ces chiens font mieux comme chiens de maison. Ils forment des liens solides avec leur famille et souffriront s'ils sont laissés seuls pendant de longues périodes. Alimentation Apport journalier recommandé, 1,5 à 2,5 tasses d'aliments secs de haute qualité par jour, réparties en deux repas. Remarque, la quantité de nourriture que votre chien adulte mange dépend de sa taille, de son âge, de sa corpulence, de son métabolisme et de son niveau d'activité. Les chiens sont des individus, tout comme les humains, et ils n'ont pas tout besoin de la même quantité de nourriture. Il va presque sans dire qu'un chien très actif aura besoin de plus qu'un chien de patate de canapé. La qualité de la nourriture pour chien que vous achetez fait également une différence. Meilleure est la nourriture pour chien, plus elle contribuera à nourrir votre chien et moins vous aurez besoin de la secouer dans le bol de votre chien. Pour prévenir l'obésité, mesurez la nourriture de votre chien et donnez-lui des repas à heure fixe chaque jour plutôt que de laisser de la nourriture dehors tout le temps. Il devrait avoir une taille quand vous le regardez, et vous devriez pouvoir sentir ses côtes sous une couche de muscle mais pas les voir. Si les côtes sont enfouies sous des bourrelets de graisse, votre chien doit suivre un régime. Pour en savoir plus sur l'alimentation de votre American Pitbull Terrier, consultez nos directives pour acheter la bonne nourriture, nourrir votre chiot et nourrir votre chien adulte. Couleur du pelage et toilettage Le pelage court et brillant est raide au toucher et se décline dans toutes les couleurs, rouge, bleu, marron, gris, noir et blanc et bringé, parmi eux. Ils nécessitent peu de toilettage et ont un pelage facile à nettoyer avec un bain occasionnel. Un brossage avec une brosse dure et un essuyage avec un chiffon maintiendront l'éclat du pelage. Brossez les dents de votre chien au moins deux ou trois fois par semaine pour éliminer l'accumulation de tartre et les bactéries qui s'y cachent. Le brossage quotidien est encore meilleur si vous voulez prévenir les maladies des gencives et la mauvaise haleine. Coupez ses ongles une ou deux fois par mois si votre chien ne les use pas naturellement pour éviter les déchirures douloureuses et autres problèmes. Si vous pouvez les entendre cliquer sur le sol, ils sont trop longs. Les ongles de chien contiennent des vaisseaux sanguins, et si vous coupez trop loin, vous pouvez provoquer des saignements, et votre chien peut ne pas coopérer la prochaine fois qu'il verra le coup ongle sortir. Donc, si vous n'êtes pas habitué à tailler les griffes des chiens, demandez conseil à un vétérinaire ou à un toiletteur. Ses oreilles doivent être vérifiées chaque semaine pour des rougeurs ou une mauvaise odeur, ce qui peut indiquer une infection. Lorsque vous vérifiez les oreilles de votre chien, essuyez-les avec une boule de coton imbibée d'un nettoyant doux pour les oreilles au pH équilibré pour aider à prévenir les infections. N'insérez rien dans le conduit auditif, Nettoyez simplement l'oreille externe. Habituez votre American Pitbull Terrier à se faire brosser et examiner lorsqu'il est chiot. Manipulez ses pattes fréquemment, les chiens sont sensibles à leurs pieds, et regardez à l'intérieur de sa bouche et de ses oreilles. Faites du toilettage une expérience positive remplie d'éloges et de récompenses, et vous préparez le terrain pour des examens vétérinaires faciles et d'autres manipulations lorsqu'il sera adulte. Pendant que vous vous toilettez, recherchez des plaies, des éruptions cutanées ou des signes d'infection tels que des rougeurs, une sensibilité ou une inflammation de la peau, du nez, de la bouche, des yeux et des pieds. Les yeux doivent être clairs, sans rougeur ni écoulement. Votre examen hebdomadaire minutieux vous aidera à détecter rapidement les problèmes de santé potentiels. Enfants et autres animaux de compagnie Les American Pitbull Terrier adorent les enfants, et nous ne parlons pas du petit déjeuner. Robuste, énergique et tolérant, ils sont des compagnons de jeux idéaux. Cela dit, aucun chien, quelle que soit sa taille ou sa race, ne devrait jamais être laissé sans surveillance avec des enfants. Lorsqu'aucun adulte ne peut être là pour surveiller ce qui se passe, les chiens doivent être mis en caisse ou en cage, surtout après avoir atteint la maturité sexuelle, lorsqu'ils peuvent commencer à tester la possibilité de devenir chef de meute. Ne laissez pas les enfants tirer sur les oreilles ou la queue d'un chien. Apprenez-leur à ne jamais s'approcher d'un chien pendant qu'il dort ou mange ou à essayer de lui enlever sa nourriture. En raison de leur héritage de combat de chien, certains American Pitbull terriers ont tendance à être agressifs avec d'autres chiens, mais s'ils sont socialisés tôt et formés pour savoir quel comportement on attend d'eux, cette agression peut être minimisée ou surmontée, et beaucoup acceptent les chiens et les chats. Juste pour être en sécurité, ils doivent toujours être surveillés en présence d'autres animaux de compagnie.